Բարև ձեզ հարգերի գործ ընկերներ եւ արցանց հետևորդներ այսօր մեդիա կենտրոնում տեղիք ունենա մամուրի ասուրիս մեդիա գրագիտության շափատ հայաստանում թեմայով մեր բանախոսներն են լուսինե առաքելյան կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար նունես արքսյան մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրեն եւ լուսինե գրիգորյան մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի մեդիա գրագիտության ծրագրի ղեկավար շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու եւ այստեղ ներկա գտնվելու համար եւ այսպես նոեմբերի 1-ից 8-ը հայաստանում կանցկացվի մեդիա գրագիտության շափատ կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության եւ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի համատեղ ջանքերով Տիկին Սարգսյան խնդրում եմ ներկայացրեք այս նախաձեռնության անհրաժեշտությունը եւ ինչու նախարարության հետ համատեղ որոշեցիք այն անցկացնել ինչ է ընդհանրում մեդիա գրագիտության շափած խնդրում Շնորհակալություն ես էլ եմ շատ ուրախ որ մենք կարող արցանք այսօր սկսել մեդիա կենտրոնում այս մեր շափատը ես մեծություն եմ որ այսօր կարող եմ ասել արդեն որ այս շափատը ավանդական է դառնում, որովհետև երկրորդ անգամ ենք անցկացնում, շափատը կապված է նաև յունեսկոյի կողմից հայտարարված մեդիագրագիտության շափած շափած պահեջ, չնայած այլ այլ ժամանակահատված ենք վերցնում, բայց մեծ իմաստով դա այդ նույն դրամաբանության մեջ է։ Երևի թե երկու բառով ասեմ, որ մեր կազմակերպությունը 25 տարի աշխատում է մեծ դաշտում եւ աշխատում է առաջին հերթին մասնագիտական լրագրության դաշտում եւ լրագրողներին եւ մեդիային ընդհանրապես հելով, բայց նաև մենք վերջին 10 տարվա ընթացքում շատ ակտիվ աշխատում ենք հենց մեծագրագիտության ոլորտում եւ սկսել ենք դա անել շատ ավելի վաղուց քան այդ հասկացությունը դարձել է տրենդային այսպես ասենք եւ այստեղ ես ուզում եմ ասել որ երևի թե լավ կլինի որ պիսի նա չդառնա կլիշե եւ մարդիկ չփորձեն ընկալել մեծագրագիտություն ուղակի որպես ինչ որ իմաս ճունեցող հասկացություն որովհետև շատ կարևոր է այսօր իսկ ապես որպես կրթված լինի մեր հասարակությունը ինֆորմացիան օկտագորցելիս ինֆորմացիան ընկալելիս ինֆորմացիան անալիզի ենթարկելիս վերջերս մենք մենք մի հետազոտություն ենք անցկացրել կովկասյան հետազոտական ռեսուրս կենտրոնի հետ որտեղ երևի թե առաջին անգամ ես համենայն դեպս մինչև դա երբեք չի հանդիպել այդ ինֆորմացիան երևի առաջին անգամ խոսել ենք եւ փորձել ենք հասկանալ նաեւ մեր հասարակության ընկալումները ինֆորմացիայի ստուգման հետ կապված ընկալում ընդհանրապես մեծագրագիտության որպես այդ պիսին եւ այստեղ մի քանի շատ իհարկե ընդհանրապես ընդրված թվեր են 34%-ը երբեք չի ստուգ ունի ինֆորմացիան 11%-ը հիմնականում ստուգում է 32%-ը ինչպես են ստուգում նաեւ 32%-ը փորձում է Google-ում ինչ որ բան որոնել 26%-ը ընդհանրապես վստահելի կայքերի հետևից է գնում եւ 23%-ը հարցնում է ծանոթներին եւ ընկերներին։ Ես պետք է ասեմ, որ իրականում այնքան էլ բաց չի իրավիճակը իմ անձամբ տեսակետից, բայց երևի թե ինֆորմացիոն ժամանակաշրջանում, թվային ժամանակաշրջանում, երբ մենք բոլորը զբոհոգում ենք թվային սոցիալական ցանցերից տարբեր տեսակի ոչ վստահելի եւ չստուգված ինֆորմացիայի տարածումից, երևի լավ կլինի, որովհետեւ այս տոկոսը հասնի, եթե ոչ հարուրի, որովհետեւ դա միշտ կասկածելի է, այդպես ոչ մի ոչ մի երևույթի հետ կապված չի լինում, երբ ամբողջ հասարակությունը ասենք համաձայնության է գալիս հարուր տոկոսի, բայց ամենայն դեպս լինի իսկ ապես շատ բարձ է եւ մոտավորապես 80-90 տոկոսը հասարակության գոն է հասկանան, որ իրենք պետք է վերլուծելու եւ ստուգելու հնարավորություններ եւ ունակություններ ունենա։ Եվ այդ իմաստով մենք շատ կարևորում ենք դպրոցը առաջին հերթին, կրթությունը ընդհանրապես մեծ իմաստով։ Եվ երևի թե սա է պատճառը, որ դեռ տարիներ առաջ մենք փորձեցինք համաձայնության գալ կրթության նախարարության հետ եւ այսօր շատ ուրախ ենք, որ իսկ ապես երկրորդ տարին է, երբ որ նախարարությունը հասկանալով, ընդունելով, ըմբռնելով այս կարևորությունը մեծագրագիտության եւ ինչ որ իմաստով նաեւ նախաձեռնող լինելու նոր քայլերի մասնավորապես մի գուցե դպրոցի ծրագիրը փոխելով եւ ընդգրկելով մեծագրագիտության հետ կապած ինչ որ տարեր դպրոցական ծրագրում, այսօր մի անում է մեզ կամ մենք միասին համատեղ անում ենք այս շափատը։ Ավելի մանրամասնորեն թե ինչ է նշանակում դա, երևի կխոսի հետո իմ գործընկեր լուսինեն Գրիգորյան, որը ներկայացնում է եւ ղեկավարում է մեր կազմակերպության մեծ նախաձեռնությունների կենտրոնի հենց մեծագրագիտության 
հրագիտության ծրագրերը, բայց ես շատ կուզենամ, որպեսի նաև փոպնախարը տիկին առակելան եմ երկու բարաս։ Հանրակալության, տիկին առակելան իհարկի ազագանքի մասին տիկին սարկսյանը ներկայացե� ինչով է պայմանավորված համատեղ աշխատանքը և բավական շատ կնարգվում է առարկան ներառելը դպրոցում, ինչ կարող ենք սպասել այս առումով խնդրեմ։ Բողջունում եմ բոլորիտ և ուղակի հետք է տիկին Սարգսանին երկրորդեն այս մեր համատեղ և համակործակցությունը ավելի համակարգային պնույթ կգրի, նկատի ունենալով, որ այսօր ժամանակի հրամայական նարդեն ընդհանապես մեզյակրծությունը և այս մասով նաև մեզյակրակիտությունը իր մեծ մասնապաժինը կարող ճիշտ տեղից ենք մենք սկսում և խոսում ենք տպրոցից և տպրոցում մեդյակրակիտությունը երեխաների, աշակերտների մոտ հասնելուս, նաև ինչու չէ նաև ուսուցիշների։ Եվ այս պահին իհարկ է մենք հայտարարում ենք և ինչպես ենք վելուծում, շատ կարևոր է նաև ինչ ենք տարածում, որովհետև կարթալ վելուծելուց հետո նաև այդ մեր ստացած ինվորմացյան և ծանկացած բնույթի հատ, ա կարող է լիներ տեղեկատվական հոտպածից, վելուծելուց հետո արժե տարածել, թե չարժե տարածելու կաղափարն է, որպես համակարգային լուծում այս պահին ինչպես գիտեք բոլորոտ գիտեք, որ մենք սկսել ենք հանակրթական պետական չապորոշիշների վերանայման գործ ընթացը, որ այս պահին աշխատանքային պուլում է և պետք է ասեմ, որ առանցքային, մեզ համար առանցքային է նաև մեջակրակիտության բաղադրիչը տպրոցում ներգրավելու, կանի որ այս պահին մենք որոշում կարևոր է և մենք այն կարևորելու ենք նաև տարբեր առարկաների մեջ նաև ինտեգրելով և մեջակրակիտության, մեջակրտության մակարտակը պարձասնելով։ Կալություն, լուսնեք և խնդրեմ մեջակրակիտության շապատը Սկզբում առակ այդպես միջոց հարումների կամ անելիքների ծանկը կամ ծավալը ներկայացնեմ, շնորհիվ մասնավորապես նախարության, աջարդության և միանալու մեզագրագիտության շապատա ամբողջ Հայաստանում է անցնում այն արումը, որ բոլոր դպրոցները ստացել են շրջաբերական, բոլոր դպրոցները գիտեն, որ շապատ է և անցած տարին ծույց տվեց, որ իրոք մի անում են, արձագանքու նաև հանրապետական լրատվամիջոց, խաղեր ունենք մետյայեմը պատահաբար չեմ ես տղբացել, որոտև ռեսուրսների մեր մեծ մասը են տեղ է և դպրոսները ստացել են հղումները, նախոր տարիներից էլ գիտեն։ Եվ գիտեմ ոնլայն հետևելով այսպես հաշտեգերով, ստուգելով հետո թե ինչ են անում, ինչ է կատարվում, այստեղ են նաև հաշտեգերը մեր այս տարվա, մի ույկ արմ տասնին ու ես մեզյագրագիտեմ, տեսնում � գնացել է նաև երևանի թանգարաններին, գրադարաններին, մուշակութային կրթական կարույցներին և իրենք էլ են այս տարի մի անալու։ Մենք որպես կազմակերպություն այսօր հրավիրում ենք բոլոր դասավանդողներին, մասնավորապես մեր հերթական այսպես գրքույքների շարքն ունենք, որ գալիս է լրացնելու այն հիմնական ձերնարկին, որը նախարարությունը տարիներ առաջ երաշխավորել է, 
ուսուցիչները հենց սրանով էլ աշխատում են արդեն մի քանի տարի եւ ունենք լրացումներ քանի որ մեդիան այնքան արագ է փոխվում թե մաները շատանում են միշտ կարիք կա նոր նյութի դրանք օնլայն անընդհատ են ցարմացվում բայց տպած տարբերակով ունենք եւ այսօր 4-ին ներկայացնելու ենք եւ բաժանելու ենք դասավանդողներին մյուս շափած ավետի Քիսակյանի ավանգարդարանի հետ համատեղ ունենանք այսպես ավելի մանկական մանկական խաղ դասընթաց պատանիների համար կլինենք մի քանի դպրոցներում մեր գործընկեր լրատվամի ջոցները մասնավորապես հանրային հեռուստատեսություն ու ռադիոն արդեն էլի երկրորդ տարին համագործակցելով ընդունում են մեր աջակցությամբ մարզերում գործող մեծագրագիտության խմբակների երեխաների ասենք այսօր շիրակի մարզից գալու են հանրային ռադիո տեսնելու թե ռադիոն ինչպես է աշխատում ինչ է ռադիոն լրատվամի ջոցը լրագրողի աշխատանքը մյուս շափաթը վայոց զորից գալու են հանրային հեռուստային ընկերություն գիտեմ որ նաև այլ գործ ընկերներ այլ խմբերի են ընդունելու ինչը շատ կարևոր է ուզում եմ հրավիրել բոլոր լրագրողներին լրատվամի ջոցներին ակտիվ լինել այս շափատ նաև եթե հետաքրքրված են որով է դպրոց իրենց դպրոցը գնալ խոսել երեխաների հետ եթերում իրենց հարթակներում խոսել մեդիագրագիտությունից իհարկե շնորհակալ կլինենք եթե հեշտեգով տարածեն մեդիագրագիտության մեդիան ավելի լավ հասկանալու քննադատորեն վերլուծելու լա խելացի եւ ստուգված տեղեկություններ տարածելու վերաբերյալ նյութեր ասելիք սկզբունքներ կանոններ այս տարի նաեւ էսպիսի 10 կանոն կամ 10 հուշում ենք մշակել մեդիագրագեց ֆարողին որոնք էլի կբաժանենք այն բոլոր տեղերում որտեղ կլինենք այս շապատ եւ սա կլինի նաեւ օնլայն Facebook-յան այսպես ասած իվենթու միջոց առնում բոլոր թղուները կլինեն։ Կունենանք նաև մի քանի տեղ Երևանի մարտաշատ վայրերում այսպես ինտերակտիվ գրաֆիտի այս այս տարի եւ ուղերսները շատ մոտ են Տիկին Արաքելյանի ասածին, հա, դու այնես ինչ տարածում ես, դու այնես ինչ դիտում ես, դու այնես ինչ ինչին հետևում ես ինտերնետում, այդ գրաֆիտիները ինտերակտիվ են, որովհետեւ արտացոլում են եւ լուսանկարվելու սելֆիների կարծում եմ առիթ կտան մարդկանց ունենանք օնլայն ամեն օր նոր վիդեո վիդեոներ այս թեմաներ այս թեմաներով այսպես օնլայն արշավը մեր ծրագրերից մեկի մասնակից վիդեո բլոգերների ես եմ մեծան վիդեո բլոգինգի դպրոցի մասնակիցների ակտիվ ջանքերով ովքեր այս տարի էլ միանալով իրենց ասելիքը տեսանյութերով կտարածեն մոտավորապես այդքան է միջոցառումների մասով թեք ներկայացրեցիք ամեն դեպքում այսպիսի հարցը հանրային անկալումը ինչպիսին է ցոք ճիշտ են անկալում մեծագրագիտության այս նախաձեռնությունը թե կան այդ ու հանդեպ կարտրատիպեր ավելի շատ մոտիվացիան է թե որոշակի կան կարտրատիպեր խնդիրներ որոնց հանդիպում եք ամեն դեպքում այս նույն հետազոտությունը որում որի մասին ունեն խոսեց արդեն ուներ այդպիսի հարցեր թե ինչ է հասկանում մեդիագրագիտություն ասելով եւ մարդկանց մարդկանց մեծ մասը չէ բայց մեջ եղածներից մեծ տոկոսը 18-7 տոկոսը պատասխանել է որ մեդիագրագիտությունը ինտերնետից օգտվելու կարողությունն է եւ 14 տոկոսը ասել որ նյութը վերլուծելու կարողություն 11 ու 6 տոկոսը նյութերի ստեղծման նպատակը հասկանալը մեդիագրագիտությունը նույնիսկ մասնագետներն են այսպես ձևակերպումը հստակեցնում միանշանակ ընկալում գուցե աշխարում էլ չկա ասենք յունեսկոն անվանում է մեդիայի եւ ինֆորմացիոն գրագիտություն շատ կարեւորելով նաեւ ինտերնետից օգտվել է ինֆորմացիոն գրագիտություն անվտանգություն ու ապահովությունը քանի որ մեզնում ավելի տարածված է մեդիա գրագիտությունը մենք պահպանում ենք այդ մտեցում անվանում ենք մեդիա գրագիտության շափատ բայց իհարկե ընդունում ենք որ ինտերնետից գրագիտ օգտվել է անվտանգությունը կեղծ լուրեր չտարածել անձնական տվյալների նկատմամբ զգուշությունը այս բոլորը մտնում է մեդիա գրագիտության մեջ շեշտը եւ կենտրոնը մեզ համար քննադատական մտածողություն է բոլոր դեպքերում եւ ուղերծները հասկանալու եւ ինտերնետում ավելի զգույշ լինելու եւ ֆեյքերին չտրվելու սրակալության Տիկին Արաքելյան մեդիա գրագիտությունը նշված բարբերաբար ավելի շատ քննադատական մտածողություն է մեր հանրակրթական դպրոցներում որքանով են երեխաները աշակերտները ստանում այդ քննադատական մտածողության կարողությունը եւ ուսուցիչները որքանով են պատրաստ փոխանցել դա քանի որ մենք ես կզբից ասացի որ մենք խոսում ենք նաև բարեփոխումների սրանք այլի համար այս փոքրիկ նախաձեռնությունները եւ միջոցառումները դրանք քայլեր են 
դեպի համակարգային լուծում, որովհետև մենք նաև պետք է ցանկանում ենք եւ պատկերը հասկանալ եւ հանրային ընկալումները հասկանալ, թե պետք է նախորդ հարցի մասով հասնեմ, որ հանրային ընկալումները ըստ ըստ իմ տպավորության եւ թե կուս այս հետազոտության արդյունքների միևնույն է անկախ տոկոսներից բոլորի պատասխանները իրականում ճիշտ են, որովհետև այն եւ 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 է, եւ այս առումով կարծում եմ հանրային ընկալումը բացասական այստեղ չի կարող լինել, եւ նորից ասեմ, երբ մենք ոսում ենք չափորոշիչների եւ հանրակրթության ոլորտում բարեփոխումների համակարգային բարեփոխումների մասին մեր օրակարգում դրվել է հենց այդ գաղափարը քննական մտածողության ինտեգրման եւ այդ քննական մտածողությունը երեխաներին սովորեցնելու համար նաեւ ուսուցին վերապատրաստելու եւ դրան պատրաստելու գաղափարը սա սա դրված է այդ մեր բարեփոխումների հիմքում եւ վստահաբար ինքը կարմիր թելով գնում է բոլոր արարկաների մասով, բոլոր երևույթների մասով եւ մենք բնականաբար սա շատ կարևորում ենք եւ մեզ համար օրակարգային է, որովհետեւ կարծում ենք, որ ցանկացած ստացած ինֆորմացիա յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է սկզբից կասկածի տակ դնելու հնարավորություն ունենա եւ այդ կասկածից հետո սկսի կարողանա նաեւ վերլուծել եւ գալ որևէ եզրահանգման եւ դրա համար ինքը պետք է ունենա նաեւ գործիքակազմ եւ ուղորթող նաեւ միջոցներ այդ ամեն վերլուծելու հնարավորության համար։ Սարակալը։ Դիկի Սարքյան, թեև դուք անդրադարձակ այնքան էլ բաց են ցանիշները, այդու հանդերս ներկա վիճակը մեդիագրագիտության, որքանով է ձեզ բավարարում եւ արդյոք մեդիագրագետ հանրությունը կարող է նաեւ ձևավորել որակյալ լրագրություն։ Եթե ցույց տաք երկրորդից սկսեմ, որովհետեւ առաջինի պատասխանը շատ բարդ է։ չգիտեմ բավարարում է թե չէ։ Չգիտեմ ինչքանով այս հարցումները իրականում, գիտեք, որ հարցման ընթացքում մարդիկ շատ հաճախ մի բան ասում են, մեկ այլ ձևի կարող են մտածել եւ ցանկացած հարցում ունի ճշտելու այլ ձևի մեթոդների, այլ ձևի գործիքների տես օգնությամբ հասկանալու իրական իրավիճակը հասարակության, դրա համար ասենք եւ կոնտենտային հետազոտություններ են պետք եւ պետք են ֆոկուս խմբեր եւ ավելի խորքային հասկանալ եւ այլն եւ այլն, հա, ասենք խորքային ինտերվյուներ, բայց այն ու ամենայնիվ իսկապես ես կարծում եմ որ այս տոկոսները եթե տոկոսների մասին խոսենք այնքան էլ վատը չեն եւ նրանք լավ հիմք են որ որպիսի մենք կարողանանք մեծագրագրությունը ավելի խորքային ձևով հասարակության մեջ ընկալելի օկտագորցելի եւ ուղակի երևի մեջ առօրյա կյանքի մաս դարձնենք վերադառնալով ձեր մյուս հարցին թե մեջան ինչքա ինչքանով մարտիկ դրանի ձեռնելով կարող են ձևավորել ես ճիշտ ասած ուզում եմ ասել որ շատ կուզենամ որ պիսի իսկապես այս շափաթը չլինի պարտադրանք եւ չլինի ուղղակի մեկ շափատ տարվա ընթացքում որովհետեւ լրատվա միջոցները ընդհանրապես նրանք ուղղակի ամեն օր պետք է անեն ամեն ինչ որ պիսի մարտիկ իրենց կարթալով ընկալելով այդ ամբողջ ինֆորմացիան իսկապես լինեն քննադատ եւ իսկապես կարողանան վերլուծել եւ լրատվամիջոցների դերը դրանում այն լրատվամիջոցների համնային դեպս որոնք իրենց պատասխանատու եւ որակյալ են համարում շատ մեծ է որովհետեւ դա եւ տարբեր հոդվածների միջոցով եւ իսկապես որակյալ ինֆորմացիա դա եւ շփվելու տեսակետից իրենց լսարանի հետ շատ լուրջ կարող է ազդել որպիսի պահանջը հասարակությունից մեկ այլ ձևով կարողանա ձևավորվել եւ ավելի որակյալ լրատվամիջոցներ պահանջ են իհարկե սա առաջին հերթին կարող է վերաբերել այդ թվում հանրային լրատվամիջոցներին մեկ դեպքում հանրային հեռուստատեսությանը եւ ռադիոին քանի որ հենց սա է անմիջական հասա հանդրային պատվեր կատարող հարթակը բայց ընդհանուր առմամբ համոզված եմ որ դա կարող է իսկապես կրթվածությունը հասարակության կարող է նաև ազդել լավ լրատվամիջոցների դաշտ ձևավորելու վրա շարակալության կամ գործընկերների կողմից հարցեր խնդրեմ պատճառ փոստով հայ հարցը սովում եմ փոխնահարարի Պիկին Արաքելյանը Գուզենայի այս ճշտում ավելի շատ է դուք ասացիք փաստաթուղթ է որ է դեվակեցել որ դա առանձին որտեղ առաջ է մտնելու դպրոցում դասավանդում 
Եսեք, պաստացուկ տասելով նկատի ունեմ հանակրթական պետական չապորոշիչները, որոնցից որից պխելու են առարկայական չապորոշիչները և այն ու հետև ծրագրերը, այն ու հետև տասագրքերը։ Պետական չապորոշիչը � մեր սովորողներից և ուսուտիշներից, որ մենք կունենանք։ Այսինքն այս պարտատղթի մասին է, որ հիմա աշխատանքային պուլում է և այս պահին առարկայի կննարկում, որպես այդպիսին չի կարող, ոտե պետական չապորոշիչն որը չապորոշիշների պատրաստ լինելուց հետո, արդեն որպես առարկա կամ, որպես բաղադրիչային առարկա, մենք կիարկ է ինտեգրված առարկա, մենք կիարկ է ավելի ուշ իրազեք ենք։ Այս պահին խոսկը գնում է պաստաթուղ որը պարեպոխում է, որը իր արդյունքը պնականապար ժամանակի ընթացքում կտա հասկանալով, որ կրտության ոլորդի պարեպոխումը և պավական երկարատև պրոցեսը, բայց մենք այն սկսել ենք։ Հայտագայում հաշվի արնվելու է այն հանգամանքը, որ ամեն դեպքում երեխաներից ամրաբերնվածությունը հաշվի արնվելու է, է որով հետև այս նշանակ, միան նշանակ, որով հետև պետական չապորոշիշները մշակելիս, մենք առարկաների առարկաների ինտեգրումը, կամ առարկաների վերանայումը, կամ առարկաների ներմուծումը և այլն այս։ Սա միան նշանակ կտարկմը և մեր որակարկում նաև այդ խնդին է, որ տանաբերնված տրվելու են հանրային, այսինքն ծանկացած պաստաթուղթ, որ անմիջապես ուղված է հանրությանը, իսկ կրտության շահարուների թիվը շատ ավելի մեր է գիտեք, միանը շանակ տրվելու է հանրային կնարգվանի։ Ես ձերասացին, առաջին հերթին իհարկ է մենք շատ ուրախինք, որ վերջապես այս հարցը բավականին լուրջ է ենք ալվում նախարարության կողմից և փորձ է ալվում ինչպես արդեն ասեցի ինստիտությունալիզացնելու հարարկան, թե ին� դպրոցական մակարդակում և ասենք միջնակար դպրոցում և տարական դպրոցում անհրաժրտ է, որպիսի ինչ-որ կոմպիտենցյաներ իմ նենան երեխաները։ Սինքն իրենք ինչ-որ ձևով հասկանան, թե ինչ է նշանակում մ ոգնությամբ մեր սեմինարների ավելի եթե պարձ ասեմ, աշխատել ենք մեծ կանակի ուսուցիչների հետ։ Այսինքն անուղակի ձևով մենք այն ու ամենայնիվ դպրոցի հետ առնջվում ենք։ Եվ ինչ-որ ձևի այո, երևի թե, եթե մենք խոսում էինք մամուլի և հանդության տեսակետից մամուլի նկատմամ առաջարդ ձևավ ուսուցիչ և ընդհանրապես կրթության ոլորդի աշխատող, որինակ գրադարանավարներ, հասարակական սեկտրի այն մարդիկ, որոնք առնչվում են դպրոցի ետ և այլն, անցել են այս ուսումնական ծրագրերը և ստացել են այս գիտելիքները, այ 
հասանելի է եւ հասանելի են տանրապես հանդուցան նաեւ ինքը բաց է օնլայն դրված է այս մեր մեդիա այեմ կայքում եւ իսկապես օկտագորցվում է մենք նաեւ փոքր գրանտերի միջոցով իսկապես միկրո գրանտերի ես կասեի մի քանի տարի փորձում ենք ինչ որ քանակի դպրոցների եւ ուսուցիչների իրաշխավորել որպիսի իրենք աջակցել որպիսի իրենք կարողանան ասենք այլ ճանապարներով այլ ձևերով ոչ անպայման միայն դասերի այլ նաև դպրոցական ակումբների ասենք դասղեկի դասղեկի ժամի եւ ինչ որ ձևի այդ տիպի ֆորմատներով ձևաչափերով կարողանան ամեն դեպքում աշխատեն երեխաների հետ այնպես որ իհարկե պետք է հասկանալ թե ոնց է մտնելու մեծագրագիտությունը դպրոց եւ մենք էլ ժամանակին փորձել ենք երկու ճանապար առաջարկել մեկը առանձին առարկա որ միգուցե իդեալական կլինի բայց պետք է հասկանալ ինչ քանով իր ատեսական եւ երկրորդը ինտեգրված բաղադրիչներ տարբեր առարկաների մաս որպես չեմ ուզում հիմա շատ մանրամասներ որտեվ իսկապես այդ ամեն ինչ քննարկման եւ մշակման փուլում է եւ կարծում եմ հնարավորինս էֆեկտիվ եւ ռացիոնալ կփորձենք ես ինչ է շատ է շփում հա այսպես է դպրոցների ուսուցիչների աշակերտների աշակերտները ավելի ճկուն են ու ավելի արագ կարող են ուսուցիչները արդեն պատրաստ են այնպես արագ վերափոխվել են կալելու այն ինչ որ դուք դարձեք որովհետեւ եթե անկես խոսենք ավելի կապապատված են հա այսինքն մասնագիտական իրենց առարկաների մեջ ինչպիսի դիտարկում ունեն Եթե կարելի ես սկսեմ մի գուցե դիգին առաքել անել ասելիք ունենա եւ կարծում եմ լուսին են որովհետեւ ամենաշատը լուսին են այս կապես մեր կազմակերպությունում առնչվում ուսուցիչները մեր հասարակության սովորական մասն են մենք բոլոր նույնիսկ լրագրողների մեջ հսկայական քանակի կապարված մարտիկ կան նենց որ կարծում եմ որ իրանք շատ տարբեր են եւ իրականում ես իհարկե պետք է ասեմ որ մեր փորձը բավականին դրական է որովհետև այն մարդիկ որոնք հետաքրքրված են մեծագրագիտության թեմաներով մեծագրտության ասենք մեծաբովանդակություն ստեղծելու քննադատական մտածողության իր դեպի ես պետք է ասեմ որ մեր միջոցառումներին եւ մասնավորապես սեմինարներին մասնակցում են շատ տարբեր առարկաներ դասավանդողներ մաջի մաջի կայծը սկսած ֆիզիկայով ասենք ավարտած ավարտված անգլերենի լեզվի հայերեն հայոց լեզվի ուսուցիչներ եւ այլն այսինքն մենք ընդհանրապես սահմանափակում չենք դնում եւ գալիս են իհարկե այն մարտիկ որոնք արդեն բավականին բաց են բայց ես կարծում եմ որ անհատի դերը ընդհանրապես կրթության մեջ շատ մեծա եւ այդ իմաստով մենք պետք է այն ու ամենայնիվ եւ ի դեպ մենք միշտ մտածել ենք եւ խոսել ենք նրա մասին որ այս դեռնարկը եւ այս կուրսը ընդհանրապես պահանջում է ամենօրյա աշխատանք ինչպես եւ շատ բան է բայց այստեղ պահանջում է որպիսի ուսուցիչը ամենօր հետևի ասենք լրատվա միջոցներին տես նիս կապես թե ինչ է գրվում ինչի մասին է խոսվում ինչպես են աշխատում լրատվա միջոցներին եւ իհարկե մարդը որը զբաղի սրանով պետք է բաց լինի կարծում եմ որ սա նաեւ կարող է ընդհանուր առմամբ դրական ազդել մեր ուսուցիչների աշխարհն կալման վրա մի գուցե ես ճիշտ ասած ես ես կարծում եմ որ այստեղ կաղապարված լինելու խնդիրը չի եւ նաեւ մի քիչ կխուսափեի ուսուցիչներին այդ որակավորման մասով ասելու որովհետեւ այստեղ հարցը կաղապարված է չի որտեղ մեդիագրագիտության ինչպես գիտեք ինչպես արդեն նաեւ ասացի հանրային ընկալումները բավական դրական են եւ ես վստահ եմ եւ նաեւ տեսել եմ այս այս տարվա սեմինարին ինքս գնացել ներկայում եղել եւ տեսել եմ նաեւ այն պատրաստակամությունը ուսուցիչների եւ ոգևորվածությունը նաեւ որ իրենք եւս մի նոր ցան սովորել են եւ այն ժամանակել հիմա էլ եւ ես միշտ կարծում եմ եւ գիտեմ նաեւ վստահեմ նաեւ գիտեք որ ամեն դեպքում գիտելիք ստանալու առումով որևէ որևէ ուսուցիչ չեմ կարծում որ կամ հմտություն ձեռք բերելու առումով որևէ ուսուցիչ որևէ կաղապարված վերաբերմունք չունի եւ այստեղ բազապես այն ինչ որ այն սեմինարները որոնց կասվել են ուսուցիչների հետ նրանք ոչ միայն նպաստում են ոչ միայն նպաստել են եւ նպաստելու են ուսուցիչ աշակերտների փոխանցելու գործում այլ նաեւ իրենց կյանքում որովհետեւ սկսած որ մեդիագրագիտությունը ես կուզենայ որ շատ 
չնայենք միայն հոդված կարդալ եւ դրան հավատալ չհավատալուն եւ չկապել միայն լրագրության հետ այլ դա շատ արդանց արդանց առևտուր անելով անելու սկսած բժշկական հոդվածներ կարդալուց եւ դրանց հավատալուց սկսած եւ տարբեր բաներ ֆիլմեր ֆիլմ գովաս նկարներին նկարները նույնիսկ հած շատ վերջերս երևի գիտեք որ մի երեխայ նկար են տարածում ասելով որ դա օրինակ Սիրիայում է կամ ասելով որ դա օրինակ Հայաստանի երեխա էր բայց պարզվում է եւ 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 մեկ նաեւ ուզում ենք սրանով սովորեցնել քաղաքացիներին թե ինչպես պետք է շատ տարական իմիջ սերչ ասվածը օգտագործել որովհետեւ հասկանալ աղբյուր այդ նկարի որտեղից է եւ սրանք ուզում եմ մեդիագրագիտությունը ամեն ուր է մեր 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 ամեն առօրյա գործունեության ցանկացած ոլորտում է եւ այս առումով ես վստահեմ որ եթե մենք նաեւ քանի որ արդեն այսպես ավանդույթ է դարձել եւ ավելի շատ ուսուցիչներ կներգրավենք հետագայում համակարգային լուծման ժամանակ ստացվի որ բոլորը ներգրավված կլինեն այս առումով կարծում եմ որ կաղապարված ուսուցիչ որպես այդպիսին մենք չունենք եւ չենք ունենա եւ վստահեմ նաեւ իրենց պատրաստականության ու ողկերովացության մասով իրենք ուսուցիչների առումով պետք է ասեն որ այո իրենք իրենց մասնագիտական արարկայի մասով շատ այսպես մասնագիտական խանդագին ցավագին վերաբերմունք ունեն բայց դրանով հանդես վստահաբար իրենք նաև ավելի պատրաստակամ են եւ բաց են ցանկացած նոր հմտություն սովորելու կան այլ լրացումներ ասաց հիմնականում ամեն ինչ ուզում եմ լրացնել այնքանով որ ուսուցիչների ընդհանուր առմամբ կրթության եւ բնականաբար մեդիագրագիտության կրթության խնդիրը կա եւ այդ ուղությամբ էլ ոնք արդեն թե բարեփոխումներ արվում են մենք անում ենք 3 օրյա 4 օրյա հնարավորության դեպքում 5 օրյա դաս ընդհատ ուսուցչի համար ով այսպես ընդհանուր քննարկումներից կամ մեդիագրագիտության շափատի ստեղյակ է այդ հասկացությանը բայց ճունի է այդպիսի կրթություն բնական է որ կարծում եմ որ ուսուցիչների մանկավարժների կրթության մեջ պիտի ավելի խորթային լինեն այդ քննադատական մտածողության էլեմենտները մեդիան օգտագործելու եւ հասկանալու էլեմենտները որովհետեւ իրենք գիտեն մանկավարժականը կամ այլ բուհեր ավարտում են համարյա չունենալով պատկերացում սրա մասին ասենք երբ մենք սկսում ենք առաջին դասընթացները 11-12 թվականներին 2012-ին գալիս էին համարյա միայն ինֆորմատիկայի ուսուցիչներ ով որով պատկերացում էին որ գալիս են նոր համակարգչային ծրագիր սովորեն ինչպես որձում ավելի սիրուն ֆայլեր սարքեն կամած կամած փոխվում է հիմա ընդհանուր առմամբ հանրային ընկալումներ է փոխվել մանավանդ անցած տարվանից հետո հեղափոխությունից հետո եւ լավ եւ բաց փոփոխությունների առու նկատին են մեծադաշտում եղած եւ ծրացումների եւ ազատ դաշտ ունենալուց հետո ավելի մեծ քննարկում ունենք հասարակությունում մեդիագրագիտության մասին եւ մեդիան է դրա մասին ավելի շատ խոսում եւ կրթական ոլորտը եւ այսպես ասենք հա պետությունը իշխանությունները եւ ազգային ժողովում ենք լսել այս մասին քննարկումներ տարվա ընթացքում եւ արչապետն է մի քանի անգամ վարադարձել մեդիայի եւ նախարարությունը այսպես ճանաչիրաբար միացել բ միացավ շափատվան կարծում եմ շափատը պարզապես լավ առիթ է որ այսպես մարդիկ ովքեր իրոք մտահոգ են հնչեցնեն իրենց մտահոգությունը գուցե է հուշումներ գուցե է կանոններ կարևորության մասին խոսեն հանային քննարկումը լայնացնելու եւ ներգրավելու ուսուցիչներին իրենց էլ կարևորելով որ իրենք իրոք կարևոր գործ են անում եթե անրադառնում են այս թեմային եթե իրենք իրենց վրա մի քիչ աշխատում են փորձում են խորքային հասկանալ թե սա ինչ է եւ ինչու պիտի իրենք դրան ժամանակ ու ջանք տրամադրեն Նորակալցիոն կան այլ հարցեր խնդրեմ Եսլի նիմնոգա աբաբշիչ սոս կազնե Պոչումու նաստորկո վաժնը պրովադիս պադոբնե մերպրիատիա ի Եսլի անյու վինչայց ուսպեխում Եսլի բուդու դասիգնուտի վսե ռեզուլտատը կատորե պաստավլենը շտո էտը պրինիսյոտ օպշիստվու կակ անու իզմենիցը Կաո խայրեն պատասնեն Ասեն երկու բար հետո Այո շնորակալ Տարբեր պատարիկներով խոսեցինք կարծում ենք որ գրագետ մեդիա սպառողներ ունենալը մեդիա գրագետ լսարան ունենալը ոչ միայն կոկնի որ մենք ավելի որակյալ լրատվություն ունենանք կամ որակյալ մեդիա ունենանք որովհետև դա մեր նպատակներից մեկն է հա օգնել որ լսարանն էլ պահանջի որակյալ ստուգված հավաստի պատասխանատու մեդիա բայց հասարակությունն ինքը ավելի ավելի որակյալ կյանք կունենա որովհետև ավելի ճիշտ որոշումներ կկայացնի չի խափվի որովհետև ավելի անվտանգ կլինի ինտերնետում չի խափվի որովհետև կվստահի լրատվամիջոցին որովհետև երբ որ ինքը խնդիր կունենա վստահությամբ կդիմի լրագրողին ու լրատվամիջոցին 
կիմանա անձամ ու ծե առանց լրատվամիջոցին դիմելու լինելով ինքը մեդյա ինչպես եւ որ հարթակները օգտագործի որպիսի այդ խնդիրները տեղ հասցնի լինի դա իշխանությանը լինի լինի դա իր համայնքում լինի դա իր ուսուցչին ավելի ազատ կլինեն ավելի քննադատական միտք կունենան եւ դա ժողովրդավարական հասարակության կարևոր սյուներից եւ գործընթացներից մեկն է մեր կարծիքով բայց եթե դուք հարցնում եք շափատվա հետ կապված ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ կրկնել մի գուցե այս կոնտեքստում իմ ասված արդեն միտքը որ ես կարծում եմ որ այս շափաթը ընդհանրապես հնարավորություն է ու շատրությունը ավելի շատ սևերել այս թեմայի վրա որովհետեւ այս շափաթով չի սկսում եւ չի ավարտվում ընդհանրապես մեծայի ընկալման խնդիրը եւ անհրաժեշտությունը ամեն օր եւ ամեն ռոպե օգտագործել ինֆորմացիան այդ ինֆորմացիան հասկանալ եւ պատասխանատու լինել նաեւ որպես լսարան այդ ինֆորմացիան ավելի լավ եւ ավելի կարեւոր եւ ավելի ինչպես լուսինեն ասած կյանքի վրա դրական ազդելու համար ես կարծում եմ որ շափատ հա որպես այդպիսի մեդիա գրակության շափատ ասվածը ինքը այն խորհրդանշական իրազեկման եւ այո ուշադրությունը սևերելու այս խնդրին այս հարցին միտում ունի եւ բնականաբար որպես այդպիսի ինքը իրավիճակային խնդիր այս պահին չի լուծում այլ սա բոլոր երևույթների հետ կապված է ոչ միայն մեդիա գրակության գիտենք որ այն իրազեկելու համար կամ հայտարարում է շափատ կամ օր կամ պարզապես նշվում է այդ օրը որպես հանրային իրազեկվածությունը բարձր լինի եւ դրանից հետո այն ազդեցության մասին որ դուք խոսում եք ես կարծում եմ դա համակարգային լուծումների ճանապարհով կարող է լինել եւ սա մեկը մեկին չի խանգարում եւ այն արդյունքը որը որ մենք ակնկալում ենք եւ թե ինչ օգուտ կտա բնա արդեն եւ լուսնեն նշեց եւ տիկին սարքսան արդեն նշեցին որ խոսքը ոչ միայն ես անընդհատ կարող եք ալ թեման դեպի լրագրության մասով հավատալ չհավատալու հոդվածներին իմ պատկերացմամբ ես կարծում եմ որ ամեն անգամ մեդիագրագիտան մասին խոսելի սեմինարներ անցկացնելիս եւ դաս ընթացնային տիրապետելիս ամեն անգամ երբ որ դա մեդիագրագիտան անգամ սովորական Facebook-յան գրառումը կարող է լինել երբ որ դու գրելի գրելուց առաջ անկախ նայած հոդ հոդվածը մորան անգամ մարդ ով հանրայնացնում է իր միտքը հանրայնացնում է իր նկարը հանրայնացնում է իր միջավայրը ինքը նաեւ պետք է հասկանա թե դա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ իր լսարանի համար եւ լսարանն էլ իր հերթին հերթով շղթայական ռեակցիայով այս որովհետեւ համացանցը ոչ միայն ինֆորմացիա փոխանցելու եւ միջոցառումներ կազմակերպելու համար այլ նաեւ համացանցը կրթելու ինչ որ դրսևորում է ես ես ինքս իմ Facebook-յան այդ ջեհից այդպես էլ դիտարկում եմ որ մեկնաբանություններ թողնելիս գրառում կատարելիս դրանք գրագետ այլ ոչ ոչ գրագետ եւ հարատար լինելու կարևոր կարևորությունը նշելիս այս սրանքել են նաեւ մեդիա գրագիտության փոքրիկ փոքրիկ տարեր որոնք միանշանակ կաթիլային ազդեցություն կարող են ունենալ եւ այդ կաթիլային ազդեցությունը չի կարող բացական լինել շատ խոսեցինք դպրոցների ուսուցիչների մասին որտեվ իրենք են մեր քիրախը հատկապես այս շապատ բայց փոքրիկ նախանու փոքրիկ կամ գուցե ունենամեծ ազդեցություն նախաձեռնություն ունենք ծնողների համար որովհետեւ գիտենք որ ծնողներ իրենք շատ հարցեր ունեն թե երեխաների հետ մեդիայի այս դեպքում մեդիա ասելով առաջին հերթին տեխնոլոգիաները հա նկատի ունենք ինչպես այդ հարցեր լուծենք փոդքաստերի շարք ենք սկսել որը մեդիայի միջ բացի նաև հանրային ռադիոն է հերարցակում նոր իրենց ընտանեկան մանկապատանեկան ալիքով արևի կալիքի հետ համագործակցելով այս շարքը կլինի առաջին արդեն հասանելի է այստեղ կլինեն այդ ավելի լայն ընկալումները հա երեխայի վրա ազդեցությունը գովազդի ֆիլմերի կարծրատիպերի վտանգների որ կարող է ունենալ տեխնոլոգիան երեխայի ձեռքերում կամ ծնող ինչպես քննարկի ստուգի չստուգի իր ընդհանրենք դերահաս երեխայի Facebook-յան edge որտեղ է ազատության սահմանը այս դեպքում այսպիսի հարցեր կքննարկենք ծնողների համար օգտակար կլինի որովհետև ընդհանրապես ծնողների համար ռեսուրսները քիչ են այս ոլորտում իսկ իրենք շատ հարցեր ունեն եւ նույն մեդիայում այստեղ խաղերն են հասանելի որոնք ոլորի համար են բաց հիմնականում դպրոցականների համար են նախատեսված բայց մեր փորձից ուսանողներն են իսկ օրինակ թվային անվտանգության վերաբերյալ այս մի խաղացանցար կոչվող նաև մեծերիս է շատ օգտակար հուշումներով 
եւ խորուշներով ի եւ ունենք նաեւ չի գիտեմ տեսանյութեր հոլովակներ որոնք կարող են էլի կրթական պրոցեսին լրատամիջոցներին օգտակա լինել դրանցից մեկը ամենավերջում կարող ենք դիտել Այսպես միջազգային գործընկերների հետ արված հոլովակներ, դրանցից մեկն եմ առաջարկում դիտել։ Եթե ինտերնետ։ Վերջին վերջին բառակապակցության մարտիկ են մեծան, որը մենք շատ ենք օգտագործում իրականում եւ մեր մեդիայում կայքի խորհուրդ ոնց որ կարկախոսն է, երբ սրանով ավարտենք արդ։ Բարակալություն եւ Որոշակի ինչ որ հետազոտությունների կարիք էլ չի լինի հետադարձ կապ հաստատելու, այլ կգամի օր, որ այս ամենայնքան ազդեցիկ կլինի ձեր արած աշխատանքը, որ արդեն հասարակությունը ինքնին կարտացոլի աշխատանքը։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ մամուլի ասուրիս մեդիա գրագիտության շափատ Հայաստանում թեմայով եւ մեր բանախոսներն էին լուսինի Առաքելյան, Գրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Նունես Արքսյան մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի տնորեն եւ լուսինե Գրիգորյան մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի մեդիա գրագիտության ծրագրի ղեկավար շնորհակալություն։ 